അതിനു വേണ്ടി ശിഷ്യന്മാർ ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നമ്മളുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് പ്രായമുള്ള നല്ലവരായ അതായത് നല്ല കിതാബുമായി കഴിവുള്ള വിലമാക്കൾ ഉണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് പണ്ടേ പരിചയമുള്ള കുറെ ആരിമ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ടി എച്ച് ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറ് സ്വർഗത്വത്തായിരുന്നു അതേപോലെ ഇ കെ ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ ഹൈദർ മുസ്ലിയാർ കാസിം മുസ്ലിയാർ ഇവരൊക്കെ എനിക്ക് ഇവരെ പരിചയമുണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെപ്പോഴും ഇവരെ ഉണ്ട് ഇവരെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് റിൽമിൻ്റെ അഹലികാരാണ് എൻ്റെ ആ പ്രായത്തോട് അടുത്തുള്ള ആളുകളായത് കൊണ്ടാണ് അവരെ പേര് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ താഴെയുള്ള ആളാരും ഇല്ല എന്ന് അർത്ഥമല്ല പലരും ഉണ്ടാവും ഇവരൊക്കെ പണ്ടേ ഞാൻ അറിയുന്ന ആളുകൾ അവരോട് വലിയ ആദരവും ഉണ്ട് സ്നേഹമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കല് ആദരിക്കല് ശിഷ്യന്മാരും അല്ലാത്തവരും എല്ലാവരും ആദരിക്കൽ നമ്മളുടെ കടമയാണ് അഴലിമീങ്ങളെ അഴലിമീങ്ങളാട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇന്ന ആൾ അഴലിമാണ് ആദരിക്കപ്പെടാൻ പറ്റിയ ആളാണ് ശ്രയ്യായ കാര്യത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകാൻ പറ്റിയ ആളാണ് അത് സീതന റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലി സ്വലമ തങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നബി സല്ലി സ്വലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അക്ലാക്കും അലി നിങ്ങളിൽ കാവിയാവാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ ആൾ അലീബ് നബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു തലാൻഹുവാണ് എന്താ അത്രയും ബുദ്ധി കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ അറിയാം അവർക്ക് ഇൽവും നിയന്ത്രണ ശക്തിയും രണ്ടും കൂടി അലീബ് നബി താലിബനുണ്ട് അഫറുദുക്കും സെയ്ദ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഫറായത് അറിയുന്ന ആൾ സെയ്ദ് ബിന് സാബിത്ത് റതി അള്ളാഹു തരാനുവാണ് സെയ്ദ് ബിൻ സാബിത്ത് റതി അള്ളാഹു തരാനു ഫറായത് നബി സല്ലാ അലി സലമ തങ്ങളെ തങ്ങൾ സെയ്ദ് ബിൻ സാബിത്ത് നബി സല്ലാ അലി സ്വല തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫറായത് ധാരാളം പഠിച്ച ആളും ഇമാമുന ഷാഫി റതി അള്ളാഹു തലാൻഹുവിൻ്റെ അവലംബം സെയ്ദ് ബിൻ സാബിത്ത് റതി അള്ളാഹു തലാൻഹുവിനോടും ആരമുക്കും ബിൽ ഹരാലി വൽ ഹറാമി മുഹാദ് ബുൻ ജബലിൻ മുഹാദ് ബുൻ ജബലി ഹരാല് ഹറാമ് സെറൈൻ്റെ ഹക്കാമ് ധാരാളം അറിയുന്ന ആളാണ് നബി സല്ലാ അലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു അബ്ദുള്ളായി മസൂദെന്നും രായത്തുണ്ട് രണ്ടും അങ്ങനെ നബി സല്ലാ അലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ പ്രത്യേകം അറിയിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് അവർക്ക് വലിയ ആദരവാണ് ഇത് നബി സല്ലാ അലി സ്വലമാ തങ്ങൾ പറയല് അവർക്കുള്ള വലിയ ആദരവാണ് സീദുല്ലുജൂദ് സീദുന റസൂർ ഉല്ലാഹി സല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങളാണ് ഇവർ ആദരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഖുർആാനവത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു മുസല്ലി റതി അള്ളാഹു തലാനെ സംബന്ധിച്ച് ലക്കത് ഊത്തിയ മിസ്മാറം മി മസാമീരി അലി ദാവൂദ് ദാവൂദ് നബി അലഹി സ്വലാമിൻ്റെ ഓത്തിൻ്റെ ശൈലി വല്ലാത്ത ശൈലിയായിരുന്നു തൗറാത്ത് ഓതും ദാവൂദ് നബി അലഹി സ്വലാം അവരെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കുതിരപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ തുണിയും മറ്റൊക്കെ വിരിച്ച് സീറ്റ് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഖാദിമിങ്ങളോട് പറയും അത് ആ പണി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം തോറാത്ത് ഒരു വട്ടം ഓതി തീർക്കൂ 
അത് പ്രത്യേകം അജിസത്താണ് അങ്ങനെ ഈ തൗറാത്ത് ഓതുന്ന സമയത്ത് ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാം പർവ്വതങ്ങളും പക്ഷികളും എല്ലാം അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കൂ യാജിബാരു അവി ബി മാഹു അത്തൈർ എന്ന് വേറെ രായത്തിന് പറഞ്ഞു കൂടിക്കൊടുക്ക് വാഹത്താല പറഞ്ഞു ദാവൂദ് നബി ഓതുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് കൂടിക്കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആ ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ ശൈലി ആ ശൈലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അബു മുസല്ല ഷാരി റതി അള്ളാഹു തലാൻഹുവിൻ്റെ കിറാത്തിലുണ്ട് എന്ന് സീദുന റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വലാം മാതൃക പറഞ്ഞു അതേപോലെ മന്നറാദ അയ്യക്കറാൽ ഖുർആാന അള്ളംഖമാ ഉസില ഫൽ യക്റബി കിറാത്തി ഇബിനി ഉമ്മി അബുദീൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല ഖുർആാനിനെ ഓതിയതായ ആ അവസ്ഥ അതിനൊരു മാറ്റവും വരാതെ ഖുർആൻ ആരോ ഓതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന ഫൽ യക്റബി കിറാത്തി ഇബിനി ഉമ്മി അബുദീൻ ഇബുനു ഉമ്മു അബുദിന്റെ കിറാത്ത് കൊണ്ട് ഓതിക്കോട്ടെ ഇബുനു ഉമ്മ അബുദ് ആരെ പറ്റി പറഞ്ഞാണ് അബുദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് റുദി അള്ളാഹു തലനെ പറ്റി അപ്പൊ കിറാഅത്തിനെ പറ്റി കിറാഅത്തിന്റെ ആ നല്ല ശൈലിയെ സംബന്ധിച്ച് കലാഖിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫറായിദിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫിഖ് മസ്കനയെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ ഒരാൾക്ക് നബി സല്ലാ അലി സ്വലമാതങ്ങൾ പ്രത്യേക പ്രത്യേക ഓരോ സ്ഥാനം കൊടുത്ത് അവരെ ആദരിച്ചു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ നബി സല്ലാ അലി സ്വലമാതങ്ങൾ അവരെ ആദരിച്ചതും ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചതും ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉസ്താദിനെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഈ ഉസ്താദ് ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട ആളാണ് മുത്താലിമികളായ ശിഷ്യന്മാരായ നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു സംഘടിപ്പിച്ചാൽ ഇതിൽ ഭാഗമാക്കാവുന്ന നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ ഇരിക്കുന്ന അലിമികൾ എല്ലാവരുമുണ്ട് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ആദരിക്കുന്നതാണ് എന്താ ഇവർ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് എന്തുകൊണ്ട് എഴിൽമുകൊണ്ട് എഴിൽമുകൊണ്ട് ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് ചിലപ്പോ ചോദിക്കും സഹാബാക്കളെ പോലെയാണോ സഹാബാക്കളെ പോലത്തെ ഒരാള് സഹാബികളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു വാഹരീനമിനും ലമ്മായൽഹൂബിഹിം സഹാബാക്കൾക്ക് പറകെയുള്ള ആൾക്കും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ നബിയാണ് പക്ഷെ ആ പറകെയുള്ള ആള് ലമ്മായ അൽഹൂബിഹിം സഹാബാക്കളെ ആ സ്ഥാനത്ത് ഒരിക്കലും എത്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇനി പോട്ടെ ഇന്നുള്ള ആളുകൾ താപീയങ്ങളുടെ ആ സ്ഥാനം ഉണ്ടോ ഇല്ല വേണ്ട മഹാനായ ഇബിൻ ഹജറത് അൽ ഹൈ തമീർ റതി അള്ളാഹു തലാൻ അവരെ സ്ഥാനമുണ്ടോ ഇല്ല മഹദൂമികളുടെ ആ സ്ഥാനം ഇല്ല നമ്മളുടെ നേരെ മുൻഗാമികളായ ഉടുത്ത് ഉസ്താദുമാര് അവരുടെ സ്ഥാനം നമ്മൾക്കുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ ഓരോ കാലത്തും ഉള്ള അവരിൽ അറിവുള്ള ആളുകൾ എന്നർത്ഥം എല്ലാരെക്കാളും വന്നല്ല അതാത് കാലത്തുള്ളത് ഇരിക്കുന്ന എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉലമ ആണ് ഇവര് എന്നർത്ഥമാണ് അതങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ലോകത്ത് എല്ലാ കാലത്തേക്കും അവരവരുടെ കാലത്ത് അപ്പം അവരവരുടെ കാലമാണ് ആകുമ്പോൾ അവരുടെ പിൻഗാമികൾക്കും അത് ബാധകമാണ് എന്താ പറകെ വരുന്ന ആളുകൾ ഏതൊരു കാലവും ആ കാലത്തുള്ള ആളെ ആ സ്ഥാനമല്ല പറകെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൽ കുറവുണ്ട് സാബിഖീങ്ങൾക്കാണ് എന്നാഹു പറഞ്ഞില്ലേ അത് എല്ലാ വിഷയത്തിലേക്കും ബാധകമാണ് അങ്ങനെ ഒരമാവിനെ ആദരിക്കുക എന്നത് അത് ഒരു പ്രത്യേക വിഷയം ഇൽമനെയും ഇൽമിൻ്റെ ആളുകളെയും ബഹുമാനിക്കൽ നമ്മളുടെ ഈമാനിൻ്റെ ഭാഗമാണത് ഇൽമും ഇൽമിൻ്റെ ആളുകളും ഇല്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ ദീന് നിലനിൽക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതാ ഇന്ന് ഇന്ന ആൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയ ആളാണ് 
ஹிதமத்தி <laughs> படிச்சு <laughs> ാണ് <laughs> 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 അപകടം അപകടത്തിലേക്ക് കൂട്ടുന്ന ഇരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈയിടെ കുറെ ഒരമാക്കൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയായിരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിന് ചില വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അവിടെ മുത്താലിമീങ്ങളുടെ ചില അച്ചടക്ക കുറവ് അത് ചെറിയ പ്രായമാണ് അവരുടേത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് അവരെ ശാസിക്കുകയും അവർക്ക് അതിന് വിടുതി മാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം നല്ല വഴിക്ക് അവരെ നയിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞ് എല്ലാ കുരുത്തക്കേടും പൊറുക്കാം എത്ര വലിയ കുരുത്തക്കേടാണ് പൊറുക്കാം പക്ഷെ ഉസ്താദ്മാർക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് തിരിയുന്ന ആളുകൾ ആ ഉസ്താദ് ശരിയില്ല ആ ഉസ്താദിൻ്റെ കുറവ് ഐബ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് പ്രചരിപ്പിക്കുക ആ ഉസ്താദിന് കിത്താബ് അറിയില്ല അത് ഒരിക്കലും പൊറുക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് സമ്മതിക്കേണ്ടത് ശരിയാണത് എൻ്റെ അവസ്ഥാദമാരുടെ പൊരുത്തക്കേട് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ വളരെ മോശമാണ് എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവമുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ്റെ പേരിൻ്റെ കൂടെ കള്ളൻ എന്നുള്ള ഒരു പേര് പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആളെ ഉദാഹരണത്തിന് കള്ളൻ സെയ്ത് കള്ളൻ അമൃത് എന്ന് പറയും പോലെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ പേരിന് കള്ളൻ എന്നുള്ള പേര് എന്താ അറിയോ സംഭവം കക്കരാണ് പണി ഈ കക്കർ എവിടുന്ന് തുടങ്ങിയത് അന്ന് ആ കാലത്ത് പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് പാസ്സാകുന്ന ആൾ എസ് എസ് എൽ സി പഠിച്ച് പാസ്സാകുന്ന ആൾ വളരെ കുറവാണ് ആ കാലത്ത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുട്ടികൾ പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പാസ്സായി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുത്തു അവരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി പ്രത്യേകം കുട്ടികളെ മാത്രമേ വലിയ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല ഒരാൾ എന്തോ ഹെഡ് മാസ്റ്ററോട് എന്തോ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ തരാനാവുന്നില്ല നിന്റെ അന്നത്തെ ആ ബിൽഡിംഗ് അല്ലേ ഓഫീസിനുള്ളിലേക്ക് ഓടെടുത്ത ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങാം അങ്ങനെ ഈ വിദ്യാർത്ഥി എന്ത് ചെയ്തു പിറ്റന്നാള് രാവിലെ പോയിട്ട് റൂമിൻ്റെ മേലെയുള്ള ഓടെടുത്തിട്ട് ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്തു ഒരുത്തിൽ കയ്യിൽ പിടിച്ചു അങ്ങനെ അയാൾ പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ വന്നു തുറക്കുമ്പോൾ ഹെഡ് മാസ്റ്ററെയാണ് കാണുന്നത് ആ തങ്ങൾ വന്ന് തങ്ങൾ ആദരിച്ചും കൊണ്ട് എല്ലാവരും മെണിച്ച് നിന്നു അങ്ങമാരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹുതല നമ്മൾക്ക് അത് സാലയാമലാക്കട്ടെ
ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കല പിന്നെ അങ്ങനെ എഡ്മാസ്റ്റർ ഇവൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ചത് കണ്ട് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിദ്യാർത്ഥി ആരാണ് ഒരു മുസ്ലിം കുട്ടിയാണ് പിന്നെ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ അയാൾ വേറെ മതത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ഇപ്പം പറഞ്ഞു സാർ എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ ഇത് കക്കാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കക്കാനാണ് എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിപ്പോയിക്കോ എന്നിട്ടാണ് അതാണ് തുടക്കം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഭയങ്കരം കള്ളനായി തീർന്നു പേര് കേട്ടത് ഇരിക്കുന്ന കള്ളൻ എന്താ ഗുരുനാഥൻ്റെ ഒരു ശാപം ഉസ്താദുമാരുടെ ശാപം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അവൻ വലിയ അപകടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും ഇത് ഹൈദർ ഹൈദർ മുസ്ലിം സമത്യം മാത്രമല്ല പറഞ്ഞു ഏത് ഉസ്താദാവട്ടെ ആ ഉസ്താദമാരുള്ളത് ഇരിക്കുന്ന ആദരവ് ശിഷ്യന്മാരിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം കുറേ പഠിച്ചിട്ട് വലിയ ആളായി ചിലപ്പോൾ ഉസ്താദിൻ്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഉസ്താദിന് തിരിഞ്ഞനേക്കാൾ മുത്തായിരിക്കുമ്പോഴധികം തിരിഞ്ഞനുണ്ടാവും അതിനെ പുറത്തെടുത്ത് പറയാം അയാൾക്കൊന്നും തിരിഞ്ഞില്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് പിന്നെ അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂമിനീങ്ങളായ ആളുകളെ അള്ളാഹു അവരെ സ്ഥാനത്തെ വയർത്തുന്നു അതിലെല്ലാവരും വിട്ടു മൂമിനി അലിമികളും വിട്ട് അലിമികളല്ലാത്തവരും വിട്ടത് ഇതിന് പിന്നെ പ്രത്യേകം പറയുന്നു ഇൽമ് നൽകപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു തല വയർത്തുന്നു അത് എത്ര എത്രയോ പദവികൾ വലിയ പദവി അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നു ആദരിക്കുന്നു ആര് എല്ലാ അലിമികളാണ് എല്ലാ അലിമികളും മുത്തലിമികളും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഗീതാബിൽ ഇർഷാദിൽ വരെ പഠിച്ചതാണ് ഉറുമ്പുകൾ അവർക്ക് പൊറുക്കലിനെ തേടും വെള്ളത്തിലുള്ള മീൻ ഇവരെ അവർക്ക് പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നു ചില ലഭുതുകൾ അവരെ മേൽ സലാത്ത് ചെല്ലുന്നു ആദരിക്കുന്നവരെ സലാത്ത് അവരുടെ സ്ഥാനമേർത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുക മീനും എല്ലാവും മലായിക്കത്തുകൾ അവർക്ക് ചിറക് താത്തി കൊടുക്കുന്നു ഇമാമിൻ അബി റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി അവരുടെ മുസ്താൻ ആരിഫിൻ എന്ന് കിത്താബിൽ പറഞ്ഞു ഒരു മുത്താലിം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉസ്താദ് ഹദീസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് വൈനൽ അള്ളാഹിന്റെ മലക്കുകൾ മുത്താലിബിന് ചിറക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ തലാവിൻ്റെ അർത്ഥം വെച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവർ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥം ല തല വെച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഈ മുത്താലിം എന്ത് ചെയ്തറിയോ ഒരു മുത്താലിം പിറ്റന്നാൾ ദർശിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് ഇട്ട ചെരുപ്പിൻ്റെ അടിക്ക് കുറെ ആണിയെല്ലാം അടിച്ചിട്ട് വന്ന് അപ്പൊ ടക്ക് ടക്ക് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആൾ ചോദിച്ചു ചെന്ദ്ര നിന്റെ ചെരുപ്പിൻ്റെ അടി അങ്ങനെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അത് ഞാൻ ആണി അടിച്ചിട്ട് വന്നത് എന്തിനി മലക്കുകൾ പിന്നെ ഞമ്മ പോകുമ്പക്ക് ചിറകിനിങ്ങനെ വെച്ച് തരുമല്ലോ മലക്കിൻ്റെ ചിറക് ഒറ്റയാണോ അതിന് വേണ്ടി ആണി അടിച്ചിട്ട് വന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ കാലിന്റെ അടിയിൽ അത് പൊഴുത്ത് ചലംബിച്ച് കേലങ്ങി നടക്കാൻ സാധിക്കാതെയായി കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇമാം നബവി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹിതങ്ങൾ അവരുടെ ബുസ്താനുൽ ആരിഫീൻ എന്നൊരു കിത്താബ് ഇൽമിൻ്റെ ബഹുമാനൊക്കെ പറയുന്ന
പിന്നെ ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പിന്നെ വർക്ക് നീണിച്ചാൽ ആ കൈനെ കഴുകാതെ കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ ആ കൈ കടത്തരുത് ഫൈനഹു ലായതിരി അയിന ബാത്തത്ത് യതുഹൂന്ന് ഹദീസ് നബി സല്ലാഹു അവൻ്റെ കൈ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എവിടെയായിരുന്നു എന്നവൻ അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ കല്ല് കൊണ്ട് ഇസ്റ്റിഞ്ച മനോഹരം ചെയ്ത ആൾ അവരെ ബിന്ദുവാട്ടിൽ മുന്തുവാട്ടിൽ കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ പുണ്ണോ ചൊറിയോ എന്നും ചൊറിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ചോറി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കൊതു വന്നത് ഫൈനഹു ലായതിരി അയിന ബാത്തത്ത് യതുഹു അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ മെല്ലെ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം എന്റെ കൈ രാത്രി ഉണ്ടായത് എന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്റെ ബിരിപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏടേണ്ടത് എനിക്കറിയോ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കിയതാണ് അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി അവൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഉറങ്ങിയൊരു സ്വബി കെണിച്ചു നോക്കുമ്പോഴേക്ക് അവൻ്റെ കൈ അങ്ങനെ മുട്ട് കൈയോളം അടുത്തേക്ക് അവൻ്റെ പിന്തുവാരത്തിലേക്ക് പോയത് ദുബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ വലിച്ചെടുത്ത് ഇതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ എൽമിനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ എൽമിൻ്റെ ആളുകളെ നിന്നിച്ച ആളുകൾക്കുള്ള അവസ്ഥ ഇതാണ് ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നവി റതി അള്ളാഹു തലന്നു ഈ ചരിത്രവും അവരുടെ ബുസ്താനുൽ ആരിഫീനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരും വിളമാനെ നിന്ദിക്കരുത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആദരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുണ്ട ആദരിക്കുക ഞാൻ ഒരു അകലക്കും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ ബഹുമാനിക്കാനും പോകുന്നില്ല നിന്ദിക്കാനും പോകുന്നില്ല നിന്റെ ആൾക്ക് നീര് നിന്ദിച്ചാലോ അപകടം പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇരിക്കുന്ന കാര്യം അത് ഉറപ്പാണ് അത് മൊയിലാക്കന്മാർ മൊയിലാക്കന്മാർ ഓറന്നെങ്കില വേറെ ആളല്ല മൊയിലാക്കന്മാർ ഇത് മൊയിലാക്കന്മാർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും ബാധകാണ് ആരും ഒരു മുത്തലിമ് ഒരു മുത്തലിമിനെ ഒരു ആലിമ് ഒരു ആലിമിനെ എന്താക്കരുത് നിന്ദിക്കരുത് നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് അപകടമാണ് അള്ളാഹു താര വിലമ ഇൻ്റെ ദറജ എത്രയോ വയർത്തിയിരുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് പറയുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ നീട്ടി പറഞ്ഞ ഇവിടെ കുറേ സമയം ഉണ്ട് ആദരിക്കാനുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് ഉസ്താദിൻ്റെ വയലുകൊണ്ട് വേണ്ടുന്ന പോലെ നമ്മൾക്ക് എന്താക്കും അവർ വയലു പറഞ്ഞു തരും നമ്മളെ സുനത്തി അമ്മായത്തിൻ്റെ വലിയ നേതാവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് ഉസ്താദ് എനിക്കവരെ വയലു കേൾക്കാനും വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്താ പേരോട് ഉസ്താദിൻ്റെ വയലിൽ ധാരാളം ഇൽമുണ്ടാവും ഇൽമുണ്ടാവുന്നല്ല അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അറിയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അറിയും എന്തറിയോ ഒരു സ്ഥലത്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഒരാൾ വേദ ബുഹാരിയിലൊക്കെ ഉള്ള പിന്നെ വിഷയം തന്നെ പറഞ്ഞത് അയാൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സീതുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലി സ്വല്ല തങ്ങളുടെ തുപ്പുനീര് കൊണ്ട് സഹാബാക്കൾ പറക്കത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള പറയുമ്പോൾ എന്തോ ശൈലി എന്തോ അപ്പം കുറച്ചാൾ കൂടി കളിയാക്കാന്ന് ഇതാ സഹാബാക്ക തുപ്പുനീര് കുടിക്കുന്ന ആളാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതേ പറഞ്ഞ ആളുകൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പേരോട് ഉസ്താദിൻ്റെ വയൽ കേട്ട് ഇതേ സംഭവം പറഞ്ഞു പേരോട് ഉസ്താദ് എന്താ പറഞ്ഞത് തുപ്പുനീര് മാത്രമല്ല ഛർദിച്ചത് വരെ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തേനി ഛർദിച്ച തേനി ഈ ചെന്നയുടെ ഛർദിയാണ് എന്നെല്ലാം കുറെ ചോദിച്ചു അടക്കം പറഞ്ഞിട്ട് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ആദ്യം പറഞ്ഞ ആള് ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായത് വേറൊരു സ്ഥാതിൻ്റെ വയലു കൊണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലായി മറ്റാൾ പറയും ഒരു ഒരു ഹുർമത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബർത്ത് ഞങ്ങൾ നബിസ്വരദാശ്രമത്തിനെ ബർത്തിട്ടില്ല സഹാബാക്കളെ ബർത്തതും അല്ല പറച്ചിൽ ശരിയില്ല അങ്ങനെ ഇതുപോലോ തീരിക്കുന്ന ഈ എത്രയോ വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ അക്കീത മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു തല പ്രത്യേകം തോഫീഖീത ഒരു മുഫക്കായ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് സ്ഥാതവർകൾ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസ്സും കൊടുക്കുമാരാവട്ടെ ഇനിയും ധാരാളം ദീൻ ഹിദമത്തിയ അള്ളാഹു തല തോഫീഖിയുമാരാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മളുടെ സുഹൃത്തായ ഹൈദർ ഉസ്താദവറുകൾ നല്ല കിതാബ് തിരിയുന്ന ആളാണ് ദർസ് നടത്താൻ പറ്റിയ ആളാണ് ഞാൻ പലരോടും പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയലുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് പറയ എടുത്തു പറയപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ 
ഹൈദറും ഒയിലാറും കൂടി ഒരാളാണ് ദർസിന് പറ്റിയ ആൾ ദർസി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ആൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയും ആളുകളുടെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞു എന്താ അവരെ മാത്രം പറഞ്ഞ് വേറെ ആരും പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ അറിയാത്തതുണ്ടായി ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ കുറേ ആളുണ്ട് അള്ളാഹു താല ഹൈദർ മുസ്ലിം അറബറുകൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസ്സും കൊടുക്കുമാരാവട്ടെ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ദർശനം നടത്താൻ അള്ളാഹു തല തോഫീത്തിയുമാരാവട്ടെ അവർ പഠിപ്പിച്ച എൽമിലി ശിഷ്യന്മാർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല ഹൈറും ബറക്കത്തും ചെയ്യുമാരാവട്ടെ പഠിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതും അള്ളാഹു തല നാഫിയായിൽമായി സ്വീകരിക്കുമാരാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹിമു അള്ളാഹിൻ്റെ പേരുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അറിയിച്ചു നിർത്തുന്നു അലഹമില്ല നമ്മെ ആശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണം നടത്തി തന്ന താജുൽ ഫഖഹ ഉസ്താദ് വരുകൾക്ക് എല്ലാവിധ നന്ദികൾ അറിയിക്കൽ അറിയിക്കുകയാണ് നാം ആകാംക്ഷയോടെ വർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് സാധിക്കും